സ്വാഗതം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഒപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമല്ലാതെ മറ്റു രോഗങ്ങളെല്ലാം മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം കാർഗോ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് കത്തയച്ചത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഗൾഫിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കണക്ക് എംബസികൾ മുഖേന ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും കേന്ദ്ര നടപടികൾ പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഇളവുകൾക്കൊപ്പമാണ് പ്രവാസികളുടെ വരവും മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ചര ലക്ഷം വരെ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആദ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് നോർക്ക സാറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നോർക്ക റോഡ്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മതി ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യം പോകാമെന്ന നിലയില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമേ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ സൈറ്റിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യവും നോർക്ക ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരികെ എത്തുന്നവർക്ക് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സജ്ജീകരണവും പ്രോട്ടോകോളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും വിസിറ്റിംഗ് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ വയോധികർ ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ മറ്റു രോഗമുള്ളവർ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ കോഴ്സ് പൂർത്തിയായ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയിലുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നവരുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം ഒരു ദിവസം പതിനാറായിരം പേർ വീതം എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കണക്ക് ഇതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ആറായിരം പേരെത്തുമെന്നാണ് നിഗമനം പതിമൂന്ന് മില്യൺ ആളുകളാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം ഇതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ടേ ഒന്ന് ലക്ഷം പേർ മലയാളികളാണ് തിരികെ എത്തുന്നവർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കുക ഒന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ആദ്യ പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ സൌകര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിയാം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വീട് സന്ദർശിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തും രണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഹോട്ടലുകളിൽ സ്വന്തം ചിലവിൽ കഴിയാം മൂന്ന് സർക്കാർ ചിലവിൽ താമസം ഭക്ഷണം മരുന്ന് എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്വാറന്റൈനി